Bueno, dicen que viene el invierno. No creo que sea muy fuerte, pero bueno, yo prefiero curarme en salud y voy a proteger algunos árboles de los que si viene un poco el frío un poco fuerte, que normalmente en la zona que estoy yo del Mediterráneo eh, no el frío no nunca ataca mucho, pero por si acaso voy a resguardar, he, pues, he preparado aquí esta mesa que está bajo cubierto y eh, voy a preparar aquí algunos árboles como ficus o algunos eh, olivos, Árboles que crea yo que a lo mejor les puede afectar para algo y prefiero estar tranquilo y tenerlos a cubierto y así no, no pienso que les pueda pasar nada porque ya hace un, dos años con la famosa Filomena pues ya algún ficus de los pequeñitos eh, murió y no quiero que ya, ya he guardado a unos cuantos, veis por ejemplo mirar aquí ya pusimos, cambiamos los arces que estaban en esta zona y aquí ya puse eh, ficus y los arces al ser caducos y les va bien el frío los he puesto fuera voy... bueno, como veis aquí arriba tengo algunos ficus que los voy a ir bajando porque es precisamente aquí arriba es donde más expuestos están al frío y al viento entonces voy a empezar por estos y los voy a ir bajando Este pesa bastante porque es un proyectito que tengo en roca. Bueno, este es un ficus retusa que le quité los injertos que tenía de ficus panda y todo lo que ha echado es brotación nueva de ficus, la propia brotación de su ficus. Bueno, pesan un poco, pero aún puedo. Dentro de un tiempo ya tendré que quedarme con árboles más pequeños porque la edad tampoco acompaña para tener árboles muy grandes. Bueno, los árboles de arriba ya los tenemos, que los habréis visto bien, porque como los hemos grabado con un dron desde arriba, en una toma cenital, y ha sido una grabación espectacular. Venga. El ficus más grande que tengo, que es este. Y yo decía de bajar también los olivos. Bueno, vamos a montar que poner algún accesorio si no para no los cabe. olivos, porque si no... Como son árboles grandes, si no, no me cabe. Aquí pondremos los olivos, más o menos así. Ahí. Ahí, ya está bien. Y lo que voy a hacer es que voy a coger la escalera porque hay olivos que si no, no los voy a poder bajar. ¿Cuánto trabajo da el bonsai? Pero qué bonito es. Bueno, vamos a ver. Vamos a bajar ese olivo que hay ahí, que está un poco más alto. Y de paso, pues mira, vamos, los voy a bajar. Hay algunos que también le haré una limpieza de malas hierbas. Y así lo voy manteniendo. Este lo vamos a poner aquí. Ahí, así. Vale. Aquí tenemos otro. Este es otro acebuche. Eh, más cosas. Aquí tenemos otro olivito. Y de paso, con estos planos así un poco generales, podéis ir viendo un poco cómo tenemos el patio de los bonsáis, aunque ahora no es el, 
el mejor momento para ellos porque en invierno muchos árboles están parados, los caducos pues han perdido la hoja evidentemente, pero bueno, siempre gusta verlo. Este lo vamos a poner aquí, este pequeñito, ahí. aquí arriba tengo algún olivo más, y es que aprovecho todo lo que puedo, y ya no es por aprovechar de, de tenerlos, es porque así reciben más sol, porque aquí cuando llega el invierno solamente tienen sol los que están arriba de todo, en esta parte y la mitad del patio. Así como en verano tienen sol casi todo, en todo el patio, excepto un trocito de aquí abajo, todo el patio le da, le da el sol. Pero ahora en invierno, esta zona de aquí, cerca de la caseta esta de madera, es la que menos sol recibe abajo. Pero a esta altura, dentro de un rato, sí que, sí que les da el sol. Y por la mañana cuando amanece también. Lo que pasa es que como tengo algunos edificios aquí que me hacen de pantalla, pues me tapan el sol en algún ratito. Vale. Vamos a bajar este otro que hay aquí. Y de momento ya lo tenemos. Ya no voy a tocar ningún árbol más. Los demás pueden estar perfectamente donde están. Ahí. Bueno, pues veis. Ya los tenemos protegidos. Porque con el techado este ya el, el frío ya no les da... Teniendo un techado arriba, si hubiera heladas o algo, que aquí las heladas es muy poco frecuente. Aquí eh, el frío puede llegar... Eh, a veces puede helar, pero es una cosa muy puntual y de muy pocos días. Y los ficus, pues a partir de 5 grados para abajo de 5 grados positivos para abajo, los ficus necesitan estar a cubierto porque les va muy bien. Y ya digo, los, los olivos no es tanto por eso, sino porque se están cultivando en una maceta. En una maceta, pues eh, en el campo realmente no les pasaría nada. Pero en una maceta, pues si viene frío fuerte, pues pueden, pueden sufrir un poco y prefiero hacerlo así. Pues nada amigos, otro trabajito más, otras cosas de bonsai. Y el que quiere mantenerlo, pues tiene que moverse un poco y ir arreglándolo. Muchas gracias y mucha suerte.